ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வீடியோவில் இருக்கிறோம் இப்போ நமக்கு டென்த் ஆகட்டும் லெவன்த் ஆகட்டும் டுவெல்த் ஆகட்டும் நமக்கு இனிமேல் வந்து மிட் டேம் டெஸ்ட்டு மந்த்லி டெஸ்ட்டு அண்ட் அதே மாதிரி ஆஃப் அலி குவார்ட் அலி இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் வந்து இனிமேல் நமக்கு வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க இப்போ நம்ம படிக்கிறதுலேயும் ஒரு சில முக்கியமான மெத்தட்ஸ் இருக்குது எல்லாருக்கும் ஒரே ஸ்டைல் ஆஃப் அந்த ஒரு ஒரே ஸ்டைல் ஆஃப் வேலை படிப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது எல்லாருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மெத்தட்ஸில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்திருக்கும் பட் வித் ப்ராக்டிஸ் நமக்கு வந்து அது ரொம்பவே ஈஸியாக மாறி இருக்கும் அப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து லாங் டேமுக்கு நம்ம ஞாபகம் வச்சுருக்கிற அளவுக்கு நம்ம படிக்கணும் ஸோ அது எந்த மாதிரி விஷயத்தை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பேச போகிறோம் நீங்கள் இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா போதும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் இதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லாமே கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எதுவுமே ரொம்ப ஈஸி கிடையாது இல்லையா ஒரு சீஸா விச் மீன் இந்த கோ மேரி ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கோ மேரி ரவுண்ட் அது 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 வந்து நம்ம புஷ் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் அது மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது நம்ம ஈஸியாக வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் லைட்டாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாவே போதும் மறுபடியும் ஆகி வேகமாக சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரியே வரும் பட் இருந்தாலும் ஒரு சில முக்கியமான மெத்தட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ஷேர் பண்ண விரும்புகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா கெட் ஆர்கனைஸ்டு ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற இடத்துல அப்படியே அழகாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம பார்க்கும்போதே அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிக்கு உள்ளே போக போகிறீங்க அந்த கார்பரேட் கம்பெனியில் டஸ்ட்பின் ஒரு பக்கம் அப்படியே குப்பை கொட்டி கீழே இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய புக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை எதனா ஒரு ஏதோ ஒரு திங் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து அப்படியே களைஞ்சி களைஞ்சி இருக்க அப்படின்னா வில் யூ லைக் தட் பிளேஸ் ஆப்வியஸ்லி நம்மளுடைய பிரெயின் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா சார் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் இருக்குது உள்ளே இவ்வளோ மோசமாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறாங்களே மெயின்டெனன்ஸே சரி கிடையாது ஸோ ஒருவேளை கம்பெனி வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காதோ அப்படின்ற தாட்டை நமக்கு வரும் இதே தான் நீங்கள் பண்ணும் போதும் படிக்கும் போது குறிப்பாக நீங்கள் படிக்கும் போது எல்லா விஷயத்தையும் பக்காவாக எடுத்து வச்சுருக்கணும் நோட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு கைடு ஆகட்டும் இல்லை வாட் எவர் த திங் யூ நீட் டு ஸ்டடி ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி என்ன வேணும் அப்படின்றத எடுத்து வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு மார்னிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐயோ இது அங்கே இருக்குது அது இங்கே இருக்குது படிச்சுட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு நமக்கு அந்த நோட்டு தேவைப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடியே அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்ன மெட்டீரியல் தேவைப்படுது என்ன கலர் பெண்ணு வேணும் எந்த மாதிரி நோட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது எல்லாமே பக்காவாக எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரிலாக்ஸாக உங்களால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் டோன்ட் ஸ்கிப் கிளாஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக படிச்சுட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு மூணு நாள் வெக்கேஷன் இல்லை ஃபேமிலியில் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு வெளியே போயிடுவாங்க அந்த மூணு நாள் கேப் வரும்போது அந்த மூணு நாளில் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட் வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ ரன்னிங் நோட்ஸில் இருக்காது கிளாஸ் ஒர்க் நோட்ஸ்லேயும் இருக்காது ஸோ அப்போ எங்கே நமக்கு பெரிய லேகே அந்த இடத்துல தான் ஆரம்பிக்க போகுது ஸோ இந்த கிளாஸை ஸ்கிப் பண்ணுறதை முதல்ல அவாய்ட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து உங்களால் கிளாஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இருக்க முடியுமோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை சார் எனக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட என்னெல்லாம் எடுத்தாங்க சும்மா ஒரு ஒவ்வொரு வியூ மாதிரி கேளுங்க நோட்ஸை எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ கிளாஸஸை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணும்போது நம்ம க
ஒரு ஈஸி மெத்தடில் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நோட்ஸ் எடுக்கும்போது நமக்கு அது எல்லாமே தெரிய வரும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை ரெஃபர் பண்ணும்போது அது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சில டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ தட் நமக்கு நோட்ஸ் எடுக்கும்போது தான் அந்த கான்செப்ட் நமக்கு வந்து தெரிய வரும் அந்த கிளாஸஸில் மேபி ஒரு ஒரு ஃபன்னியான மூமெண்ட் நடந்திருக்கலாம் அந்த டாபிக் எடுக்கும்போது ஸோ நீங்கள் ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஓ இது தான் அந்த விஷயமா அப்படின்றது நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல தெளிவாகவே தெரியும் ஸோ அதனால் நோட்ஸ் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மேண்டேட்ரி நோட்ஸ் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே அதை எழுதி பார்க்குற மாதிரி தான் அப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம அதை எழுதி பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப புதுசாலாம் இருக்காது ஆல்ரெடி நம்ம எழுதுனதை தான் நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்ற மைண்டும் நமக்கு செட் ஆகிடும் ஸோ தட் நோட்ஸ் எடுக்கிறத ரொம்பவே மேண்டேட்ரியாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டாக் டு யுவர் டீச்சர் அண்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டன்ஸ் இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணுறதே கிடையாது டவுட் இருக்கும்போது அமைதியாக இருக்கிறது இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்டே கேட்குறது ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கரெக்டாக சொன்னாங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது அவங்களும் தப்பாக சொன்னாங்கன்னா அங்கே தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதுனா இருக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு உங்களுடைய டீச்சர்ஸ் கிட்டே கேளுங்க ஸோ டவுட்ஸ் நீங்கள் கேட்கும்போது டீச்சருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ அவங்களும் ஏ ஏகப்பட்ட விஷயம் புது புது விஷயங்களும் உங்களுக்காக சொல்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் ஒரு கேள்வி நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு அது புரியலை அப்படின்னா டீச்சர் கிட்டே கேளுங்க அவங்க ஒரு மெத்தட் சொல்லுவாங்க அதுவும் புரியலைன்னா அவங்க இன்னொரு மெத்தட் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லித்தர முயற்சி பண்ணுவாங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு டீச்சருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பேரியரும் பிரேக் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்னா இந்த டீச்சர் பிடிக்கல அப்படின்றதுனாலே அந்த சப்ஜெக்டை அவங்க படிக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த பேரியரை பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் டீச்சர்ஸ்கிட்ட கொஞ்சம் கான்வர்சேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க டவுட்ஸ் கேளுங்க அவங்க கண்டிப்பாக சொல்லித்தருவாங்க ஸ்பேஸ் அவுட் யுவர் ஸ்டடிங் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது சங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம படிக்கக்கூடிய ஒரு லாங் டேர்மை நம்ம சின்ன சின்னதாக பிரேக் பண்ணுவோம் ஸோ சின்ன சின்னதாக பிரேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பெரிய பேர்டன் நமக்கு வந்து தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ ஒரு புக்கு படிக்க போகிறேன் அதில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்குது இந்த ஹண்ட்ரட் பேஜஸை நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸில் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸை நான் ஃபைவ் டேஸில் படிக்கணும் அப்படி ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் நான் ஃபைவ் டேஸில் படிக்கணும் அப்படின்னா நான் அதை யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் ஐயோ அஞ்சு நல்லா நூறு பேஜ் படிக்கணுமா நூறு பேஜ் படிக்கணுமா இது நீங்கள் அப்படியே ஸ்பிளிட் அவுட் பண்ணி பாருங்களேன் ஒரு நாளைக்கு இருபது பேஜ்னு போடுங்க அப்போ இருபது அஞ்சு நாள் நூறு பேஜ் ஆகிடுச்சு இந்த இருபதையும் இன்னும் ரெண்டாக நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் மார்னிங் டென்னு ஈவினிங் டென்னு ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது நமக்கு பெரிய பேர்டன் சின்ன சின்னதாக நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம் இட் வில் டேக் டைம் டோன்ட் வரி ஆனால் நீங்கள் படிக்கிற விஷயம் நல்லாவே உங்களுடைய மெமரி பவரில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அதிகமாக படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத தாண்டி படிக்கிற அந்த சின்ன விஷயத்தை நல்லா படிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிங்க ஏன்னா உங்களுக்கு டைம் நல்லாவே இருக்குது ஸோ இப்போவே ஹரிபரியில் என் ஃப்ரெண்டு படிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு நானும் அதிகமாக படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு அவங்களுக்காக தான் படிக்கிறீங்களே தவிர உங்களுக்காக நீங்கள் படிக்கிறது கிடையாது ஸோ டோன்ட் கம்பேர் ஸோ உங்களால் மேக்ஸிமம் எந்த அளவுக்கு அந்த பெரிய விஷயத்த சின்ன சின்னதாக பிரேக் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பிரேக் பண்ணுங்க ஸோ தட் உங்களுடைய பிரெயினும் அதை ரிலாக்ஸாக நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணோம் இல்லைன்னா அதுக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சிடும் கிரியேட் அ ஸ்டடி பிளான் அண்ட் ஸ்டிக் டு இட் ஸ்டிக் டு இட் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டடி பிளானை ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஸோ அந்த ஸ்டடி பிளானை நீங்கள் ப்ராப்பராக அதை போடணும் இப்போ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஸ்டடி பிளான் போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வேறு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வேறு ஸோ ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி ஒரு ஸ்டடி டைம் டேபிள் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு வே ஆஃப் மெத்தட் இருக்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு சில விஷயத்தை இப்படி தான் படிக்கணும்னு சின்ன வயசுலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பட் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வேறு மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் மேனேஜ் அதை கம்பேர் பண்ணி உங்களுடைய டைம் டேபிள் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஸோ உங்கள் வே உங்கள் ஸ்டைல் உங்கள் மெத்தடில் ஒரு ஸ்டடி
Don't just reread but study. நான் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் நான் புக்கை படித்து பார்க்க போகிறேன் படித்து பார்க்க போகிறேன் படித்து பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மண்டையில் எதுவுமே ஏறாது ஸோ நீங்கள் படிக்கும் போது அதை மறுபடியும் ரீட் பண்ணுறதை தாண்டி படிக்கணும் ஸோ அதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணுங்கள் இது எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிவிட்டு டீச்சர்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதி பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் சும்மா ஏனோ தானோ ரீட் பண்ணுறதை தாண்டி அதை படிக்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சும்மா ரீட் பண்ணுங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தென் யூ வில் ஸ்டடி செட்டப் அ குவைட் ஸ்டடி ஸ்பேஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹால் டிவி ஓடும் உட்காந்து படிப்பாங்க பாட்டு கேட்பாங்க படிப்பாங்க இல்லை வெளியே உட்காரங்க ஃபுல்லாக பயங்கர சவுண்ட் இருக்கும் படிக்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்போது ஜஸ்ட் அப்ரோச் யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் நீங்கள் படிக்கும்போது அடுத்த நாள் உங்களுடைய பப்ளிக் எக்ஸாம் இருக்குது உங்களுடைய போர்டு எக்ஸாம் இருக்குது அப்போ அந்த டைமில் எதிரில் டிவி போடும்போது நீங்கள் படிப்பீங்களா வெளியில் பாட்டு கேட்கும் போது நீங்கள் படிப்பீங்களா இல்லை பக்கத்தில் ரூமில் உங்கள் ஃப்ரெண்டு சாரி உங்கள் பிரதரோ சிஸ்டரோ சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் படிக்க முடியுமா முடியாது ஸோ படிக்கும்போதும் நாளைக்கு எனக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் நாளைக்கு எனக்கு போர்டு எக்ஸாம் அப்படின்ற ஒரு இமேஜின் பண்ணி நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ அப்போது அந்த இடத்துல படிக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த இடம் ரொம்பவே அமைதியாக இருக்கும் ஸோ முதல்ல ப்ளேஸ் படிக்கிற இடத்தை அமைதியாக வச்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் க்ளீனாகவும் வச்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் நேச்சுரல் ஏர் வர்ற மாதிரி இருந்தால் இன்னமும் பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் இது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது நான் ரொம்ப நேரம் படிச்சுட்டேன் சார் நான் வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா படிச்சுட்டேன் ஆனால் டெஸ்ட்டில் வரும்போது மார்க் இருக்காது ஏன் ஏன்னா நீங்கள் உங்களை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலை சரியா நீங்கள் எந்த இடத்துல லேக் ஆகுறீங்க எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக் ஆகுது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு மறந்து போகுது இது எல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்தா மட்டும் தெரியாது அதை எழுதி பார்க்கணும் இல்லை ஆன்லைனில் எதுனா எம்சிக்யூ டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் எந்த இடத்துல லேக் ஆகுறீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு செல்ஃப் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம நம்ம எந்த நிலமையில் இருக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே செக் பண்ணுறது ஸோ தட் இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளால் எக்ஸாமுக்கு அப்ரோச் பண்ணும்போது எந்த இடத்துலலாம் நம்ம லேக் ஆகியிருக்கிறோம் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு டெல் தென் வந்து நீங்கள் எக்ஸாமை அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்பவே பெனிஃபிஷியல் தான் இல்லையா ஸோ செல்ஃப் அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் ஏன்னா இது நிறைய பேர் பண்ணுறது கிடையாது நல்லா படிப்பாங்க ஆனால் டெஸ்ட்டில் மார்க்கு வராது ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி கேள்வியும் அங்கே இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களால் எல்லா டேர்ம்ஸையும் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஃபைண்ட் அ ஸ்டடி படி ஆர் ஜாயின் அ குரூப் இது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான ஒரு விஷயந்தான் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு யாருனா இருக்காங்க அவங்க கொஞ்சம் நம்ம நல்லா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்டடி வேல அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கொஞ்சம் உருவாக்கிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் படிங்க அவங்களும் படிக்கட்டும் டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கும் சம்டைம்ஸ் போர் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ என்னுடைய பெட்டர் சாய்ஸ் வந்து குரூப் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை தான் ஸோ பெட்டர் நீங்கள் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸை பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க போர் அடிக்கும் போது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுங்க அது நமக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த குரூப் அப்படின்றது வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் சும்மா சாதாரணமாக வந்து எடுக்க முடியாது ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு வாரம் நல்லா போகும் மூணு வாரம் நல்லா போகும் ஃபோர்த் வீக்கு சொதப்பிடும் ஸோ அது அப்படியே பழக்கமும் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் பெட்டர் ஒரு குரூப் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு 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 கம்பெனி தேடுறீங்க அப்படின்னா அதை ப்ராப்பராக சூஸ் பண்ணுங்கள் என்ன தான் இருந்தாலும் அட் சர்டன் டைம் பிரேக் தேவைப்படும் அந்த இடத்துல மொத்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் வந்துடும் ஸோ பெட்டர் பேரண்ட்ஸ் கூட பேசுகிறது என்னுடைய சஜஷன்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் விச் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் ஸோ இது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ப்ராப்பராக ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி நல்ல மார்க